स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज का ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इग्नू में पहली बार एडमिशन हुआ है यानी कि जिनका एडमिशन जुलाई सेशन 2020 में हुआ है या फिर जिनका एडमिशन जुलाई सेशन 2020 में होने वाला है जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन लेते हैं तो आपके जो है बहुत से डाउट होते हैं क्वेश्चन होते हैं कन्फ्यूजन होते हैं जिनका आंसर आपको नहीं पता होता है तो अगर आप इग्नू के भी न्यू स्टूडेंट है तो आपके दिमाग में भी बहुत से क्वेश्चन होंगे डाउट होंगे कन्फ्यूजन होंगे तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन जो है कितने दिनों में कन्फर्म हो जाता है जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन जो है तकरीबन सात ऐसी चौदह दिनों में कन्फर्म हो जाता है एडमिशन का स्टेटस जब आप चेक करते हैं अपने अकाउंट में लॉग करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है इस प्रकार का कोई इंटरफेस आता है जिसमें आपको बता दिया जाता है की आपका एडमिशन जो है कन्फर्म हो चुका है सात ऐसी चौदह दिनों में जो है आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और एडमिशन कंफर्म होते ही यहाँ पर जो है आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है अगर आपके प्रोफाइल में यहाँ पर इस प्रकार से आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है और आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप जो है कुछ दिन वेट कीजिए यहाँ से जो आपका आई कार्ड डाउनलोड हो जाएगा जैसे यहाँ से आपका आई कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो आपका एडमिशन जो है पूरी तरीके ऐसी अच्छे ऐसी कन्फर्म हो चुका है तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए जैसे ही आपका आई कार्ड आ गया है तो आपका एडमिशन जो है अच्छे ऐसी कन्फर्म हो चुका है एडमिशन कन्फर्म हो जाने के बाद आप क्या करते कि आप जो है इग्नू के अलग अलग पोर्टल पर जाते हैं और वहां पर आप लॉगिन करके देखते हैं जैसे आप जो है यहाँ पर आकर के लॉगिन करते हैं और साथ ही में जो है आप इग्नू के वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर भी आप जो है लॉगिन करके देखते हैं तो यहाँ पर जो है लॉगिन नहीं होता है और इस प्रकार का कोई इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आपको बताया जाता है की योर डेटा इज नॉट फाउंड तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है की अभी जो आपका डेटा जो है पूरी तरीके से इग्नू के सर्वर में अपडेट नहीं किया गया है तो यहाँ पर आप ज्यादा परेशान मत हुई आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है आई कार्ड डाउनलोड हो गया है तो आपका एडमिशन जो है सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है यहाँ पर ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जो आपका डेटा जो है इग्नू के पूरे सर्वर में अपडेट नहीं किया गया है जैसे ही आपका डेटा जो है इग्नू के पूरे सर्वर में अपडेट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है आप हर एक जगह पर लॉग कर पाएंगे यहाँ पर भी आपका लॉग हो जाएगा और साथ ही में यहाँ पर आप लॉग करेंगे तो यहाँ पर भी लॉग हो जाएगा यहाँ पर आप लॉग करेंगे तो आपके एडमिशन का जो है सभी डिटेल ओपन होकर आ जाएगा और आप बात करते हैं की अगर इस प्रकार का कोई इंटरफेस आ रहा है तो आपका डेटा जो है यहाँ पर इग्नू के सर्वर में कितने दिनों में अपडेट कर दिया जाता है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उससे जो है तकरीबन तीन से चार वीक में जो है आपका डेटा यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है और अब बात करते हैं कि जब आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो जाता है आपका आईडी कार्ड भी आ जाता है तो क्या आपको कॉलेज में किसी भी प्रकार का फॉर्म या फिर कोई डॉक्यूमेंट कॉलेज जाकर के ऑफलाइन मोड में सबमिट करना होता है तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं यानी की आप जब एडमिशन ले लेते हैं तो आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म जो है कॉलेज में जाकर के ऑफलाइन सबमिट नहीं करना होता है जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे की आपका मार्कशीट हो गया या फिर कोई एनी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है तो आपको जो है किसी प्रकार का कोई भी फॉर्म जो है या फिर डॉक्यूमेंट जो है कॉलेज में जाकर के सबमिट नहीं करना होता है जब इग्नू के तरफ से आपके पास जो है कोई स्पेशल ई या फिर मैसेज आता है जिसमें आपको बताया जाता है की आपको जो है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर पर जाना होगा तो ही जो है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए कॉलेज या फिर रीजनल सेंटर पर जाना होता है तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए एडमिशन होने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है कॉलेज में जाकर के सबमिट नहीं करना होता है जब तक कि आपको जो है कॉलेज के तरफ से या फिर रीजनल सेंटर की तरफ से या फिर इग्नू की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया जाए और अब बात करते हैं कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको जो है बुक कब मिलेगा यानी कि आपका स्टडी मेटीरियल जो है कब तक आपके पास आ जाएगा जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के समय जो है आपसे एक सवाल पूछा जाता है आप जो है स्टडी मेटीरियल किस प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें आपको जो है दो ऑप्शन दिए जाते हैं सबसे पहला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जो है बुक जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपके ईमेल आईडी और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है जहां पर क्लिक करके आप जो है अपना बुक जो है पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे ऑप्शन में जो है बुक जो है प्रिंटेड फॉर्म में बाई पोस्ट आपके घर पर भेजा जाता है जब बुक जो है बाई पोस्ट आपके घर पर भेजा जाता है तो बाई पोस्ट बुक आने में कुछ समय लग सकता है इसमें जो है एक से दो महीने का समय लग सकता है तो
इग्नू के ई ज्ञान कोर्स के माध्यम से और इग्नू के ई कंटेंट मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इसके ऊपर मैंने पहले डिटेल में वीडियो बना रखा है ऊपर आई बटन पर मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें आपको सभी जानकारी अच्छे से मिल जाएगा और अब बात करते हैं की आपको असाइनमेंट कब बनाना होगा असाइनमेंट कैसे बनाना होगा असाइनमेंट बनाने का क्या फॉर्मेट होता है असाइनमेंट बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और असाइनमेंट में जो आपको कौन कौन से पेज एड करने होते हैं तो अभी जो है जुलाई सेशन 2020 का असाइनमेंट कैसे बनाया जाएगा असाइनमेंट बनाने का क्या फॉर्मेट रहेगा इग्नू के तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है बाकी इसके अलावा जो है जुलाई 2019 सेशन का और जनवरी 2020 सेशन का असाइनमेंट बनाने का क्या फॉर्मेट है इसके ऊपर मैंने पहले डिटेल में वीडियो बना रखा चैनल पर आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया की जुलाई सेशन दो के स्टूडेंट्स को और जनवरी दो के स्टूडेंट्स को किस प्रकार से असाइनमेंट बनाना होगा बाकी जिनका भी जुलाई सेशन दो में एडमिशन हुआ है या फिर जुलाई सेशन 2020 में एडमिशन होने वाला है तो अभी जो है असाइनमेंट बनाने का क्या फॉर्मेट रहेगा इग्नू के तरफ से जो इसका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है बाकी इग्नू की तरफ से जब भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और अब बात करते हैं की आपको एग्जाम कब देना होगा आपको एग्जाम फीस कब पे करना होगा तो अभी जो आपके एग्जाम के बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है जब इग्नू की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा की जो भी जिनका भी जुलाई सेशन दो में एडमिशन हुआ है या फिर जिनका भी जुलाई सेशन दो में एडमिशन होने वाला है उनका एग्जाम कैसे होगा कब लिया जाएगा क्योंकि कोविड 19 की वजह से इग्नू का एग्जाम का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा इधर उधर हो रखा है जिसके कारण जो अभी कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि आपका एग्जाम जो है कब होगा जब इग्नू की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और अब बात करते हैं की आपका जो है जुलाई सेशन दो में एडमिशन हुआ है या फिर होने वाला है तो आपको नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन कब करवाना होगा तो इसको जो आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए आप जिस भी सेशन में अपना एडमिशन लेते हैं तो आपको उसी सेशन में जो है उससे अगले साल जो है नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जिसकी आपका जो है जुलाई सेशन 2020 में एडमिशन हुआ है तो आपको री रजिस्ट्रेशन जो है अगले साल जो है जुलाई सेशन 2021 में करवाना होगा बाकी जिनका भी कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम है सिक्स मंथ का कोई कोर्स है उन्हें जो है री रजिस्ट्रेशन जो है जनवरी सेशन में करवाना होगा बाकी इग्नू की तरफ से आपके री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई चेंजेस किया जाता है या फिर कोई स्पेशल अनाउंसमेंट किया जाता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो यहाँ पर कुछ सवाल थे जिनके आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो कि मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने का कोशिश किया है यदि आपका फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट क्वेश्चन या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इग्नू न्यू स्टूडेंट्स के नाम से मैंने एक प्ले का लिंक दे दिया है इस प्ले में आपको हर एक वो टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा जो नए स्टूडेंट्स के लिए जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो आप चाहे तो प्ले को भी विजिट कर सकते हैं तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिये जुलाई सेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो भी नया इन्फॉर्मेशन आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो इसके लिए आपको बस करना ये होगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जुलाई सेशन से रिलेटेड जो भी नया इन्फॉर्मेशन आए आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप जो हमेशा अप टू डेट रह सके तो इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में